சிவ சிவ என்கில தீவினையாளர் சிவ சிவ என்திட தீவினை மாளும் சிவ சிவ என்திட தேவரும் ஆவார் சிவ சிவ என்ன சிவகதிதானே தமிழகத்தில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் அமைந்தருளியுள்ள பாப விநாசம் எனும் பாபநாசம் கீழை ராமேஸ்வரம் என்று போற்றப்படுகின்ற இத்திருத்தலத்தின் தீர்த்தம் சூரிய தீர்த்தம் பிறவா யாக்கை பெரியோன் கோயில் என்று சிவபெருமான் திருக்கோயில்களும் நீலமேனி நெடியோன் கோயில் என திருமால் திருக்கோயில்களும் மற்றைய தெய்வங்களின் கோயில்களும் தெய்வ நம்பிக்கையையும் பக்தி வழிபாட்டையும் அருள்பாலித்தருளுகின்றன இறைவன் எல்லோருக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவானவன் என்பதினாலேயே திருத்தலம் பலவற்றில் திருக்கோயில் அமைந்து அவற்றிற்கான தல புராணங்களும் அத்திருத்தலம் அத்திருக்கோயில் அத்திருத்தல பெருமானின் பேரருட்கருணையினால் வாழ்வு பெற்ற தேவர்கள் சித்தர்கள் ரிஷிகள் முனிவர்கள் மனிதர்கள் என திருத்தலத்தை குறித்தும் திருக்கோயிலினை குறித்தும் திருக்கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானை குறித்தும் தலபுராணமாக பெருமை பேசுகின்றன அந்த வகையில் ஸ்ரீ ராமபிரானால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஸ்ரீ ராமலிங்க சுவாமியின் புனித தரிசனம் அருள்மிகு ராமலிங்க சுவாமி திருக்கோயிலில் தரிசிக்க வேண்டிய தெய்வங்கள் ஸ்ரீ வள்ளி தெய்வானை சமேத அழகன் திருக்குமரன் அற்புதமாக திருக்காட்சி பொழிந்தருளுகின்றார் அபய ஹஸ்தமாகவும் பரத ஹஸ்தமாகவும் தோல் மீது வேல் சார்த்தி தரிசனம் தருகின்றார் ஸ்ரீ விஷ்ணு துர்கை துன்பத்தை அழித்து அனைத்து மங்களத்தையும் தருகின்ற சிம்ம வாகினி சக்தி தெய்வம் ஸ்ரீ அன்னபூரணி ஸ்ரீ விசாலாட்சி காசி திருத்தல ஸ்ரீ விசாலாட்சி ஸ்ரீ அன்னபூரணியை ஒரு சேர தரிசனம் செய்கின்ற பாக்கியத்தை பெற்று உய்யலாம் ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர் லிங்கமாக எழுந்தருளியிருக்கின்ற திருக்காட்சி காசி விஸ்வநாதரின் தரிசனம் கஷ்டங்களை நீக்கும் என்பது உண்மை ஆகும் இத்திருக்கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற ஸ்ரீ பைரவர் ஸ்ரீ சனீஸ்வரர் ஸ்ரீ சூரியன் ஆகிய அற்புத தெய்வங்கள் ஒரு முறை வசிஷ்ட முனிவர் காசியிலிருந்த லிங்கம் ஒன்று காணவில்லை என்று தெரிந்து அங்கிருந்த 
சூரிய பகவானை வினவினாராம் சூரிய பகவானும் தாம் பார்க்கவில்லை என்றாராம் சூரிய பகவான் கூறியதை நம்ப மறுத்த வசிஷ்ட முனிவர் சூரிய பகவானுக்கு சாபமிட்டாராம் சாபம் நீங்குவதற்கு கண்டியூரில் உள்ள அரசாப விமோச்சனப் பெருமாள் திருவாலயத்திற்கு வந்து வேண்ட அரை சாபம் நீங்க பெற்று அருள்மிகு ஐயாரப்ப சுவாமியின் வழி காட்டுதலால் பாபநாசத்திற்கு வந்து சூரிய பகவானின் முழு சாபமும் நீங்க பெற்றதாக தல வரலாறு தெரிவிக்கின்றது வசிஷ்ட முனிவர் சூரிய பகவானுக்கு சாபமிட்டு சினத்துடன் வருகின்ற போது அங்கிருந்த அரச மரத்தின் மீது அமர்ந்திருந்த ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் காக உருவில் இருந்த ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் நகைத்தாரா அவ்வாறு நகைத்த காரணத்தை காகத்திடம் வினவினாராம் வசிஷ்ட முனிவர் அதற்கு காக உருவில் இருந்த ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் ஒரு குரங்கு லிங்கத்தை பெயர்த்து எடுத்து சென்றது என்றாராம் சினம் கொண்டார் வசிஷ்ட முனிவர் இதுவரை உண்மையை மறைத்த காரணத்திற்காக ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவானுக்கு நீ காசியில் இருக்காதே என்ற சாபம் அளித்தாராம் அதனாலேயே இன்றளவும் காசி திருத்தலத்தில் காகங்கள் காணப்படுவதில்லை என்கின்றனர் சூரிய பகவானைப் போலவே ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவானும் சாபம் தீர கண்டியூர் அரசாப விமோசனப் பெருமாள் திருவாலயத்திற்கு வந்து பெருமாளை தரிசித்து அரை சாபம் நீங்க பெற்று அருள்மிகு ஸ்ரீ ஐயாரப்ப சுவாமியின் வழிகாட்டுதலால் பாபநாசத்திற்கு வருகை புரிந்து ஸ்ரீ ராமபிரானின் உத்தரவின்படி இத்திருக்கோயிலின் கிழக்கு பகுதியில் சூரிய பகவான் அருகாமையில் ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு முழு சாபம் நீங்க பெற்றதாக தலவரலாறு தெரிவிக்கின்றது இத்திருத்தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள சூரிய பகவானின் சிலை ஆறடி உயரமான தென்னகத்திலேயே மிக உயரமானது இத்திருத்தலத்தின் கிழக்கு பகுதியில் சூரிய பகவானை தரிசனம் பெறலாம் ஆதித்யாய ஹிருதயம் புண்ணியம் சர்வ சத்ரு நாசனம் நன்மை பயக்கும் நவகிரகங்களின் தரிசனம் நால்வர் என்று போற்றப்படும் அடியார் பெருமக்களின் அற்புதமான திருக்கோள திருக்காட்சி அனைத்தையும் வழங்கும் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி தெய்வம் இரட்டை ஆஞ்சநேயரின் அற்புத தரிசனத்தை இத்திருக்கோயிலில் பெற்று உய்யலாம் வினைகளை வேறறுக்கின்ற முழுமுதற் கடவுள் விநாயகப் பெருமானின் தரிசனம் இத்திருத்தலத்தின் ஆதி மரமான வில்வ மரமே தலவிருட்சமாக போற்றப்படுகின்றது திருத்தலத்தின் புராணச் சிறப்பு அதிமுக்கியமானது 
இலங்கையில் ராவணனை சம்ஹாரம் செய்த தோஷம் அகல ராமேஸ்வரத்தில் நீராடிவிட்டு ராமபிரான் சீதா பிராட்டி லக்மணன் அனுமன் ஆகியோர் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனராம் அப்போது வழியில் மணற்பாங்கான குடமுருட்டி ஆற்றின் அருகே தென்னை மரங்கள் அடர்ந்த சோலையை அடைந்தனராம் தங்களை ஏதோ தோஷம் பின்தொடர்வதை உணர்ந்த சீதை ராமனிடம் முறையிட்டாராம் ராவணனின் தங்கை சூர்பனகையுடன் பாதுகாவலர்களும் அறக்கர்களுமான ஹரன் தூஷன் ஆகியோரை சம்ஹாரம் செய்ததை நினைவு கூர்ந்து அந்த தோஷமே தங்களை பின்தொடர்ந்து வருகிறது என்பதை உணர்ந்து சீதா பிராட்டிக்கு உணர்த்தினாராம் ராமன் தோஷம் அகல சிவலிங்க பூஜை செய்வதே உத்தமம் என்று தீர்மானித்தனராம் சீதா பிராட்டி அனுமனை காசிக்கு சென்று விரைவாக சிவலிங்கம் ஒன்று கொண்டு வர பணித்தாராம் காசி சென்ற அனுமன் திரும்பும் வரையில் சீதா பிராட்டி குடமுருட்டி ஆற்றில் நீராடி ஈரமணலை எடுத்து வரிசையாக சிவலிங்கங்களை அமைத்தருளினாராம் ராமன் லக்மணன் ஆகியோரது பெருமுயற்சியார் சீதா பிராட்டி தமது திருக்கரங்களாலேயே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மணல் லிங்கங்களை உருவாக்கினாராம் அனுமன் காசியிலிருந்து திரும்பும் முன்னரே வில்வ மரத்தடியில் பக்தி பரவசமுற்று சிவலிங்க பூஜையை துவங்கி விட்டனராம் காசியிலிருந்து சிவலிங்கம் கொண்டு வந்த அனுமன் சிவலிங்கத்தை வெளிப்பிரகாரத்தில் வைத்து விட்டாராம் தான் காசியிலிருந்து வரும் முன்னரே சிவலிங்க பூஜை தொடங்கி பூர்த்தியடையும் தருவாயில் இருப்பதைக் கண்ட அனுமன் மூலவ பெருமானான ஸ்ரீ ராமபிரானால் பிரதிஷ்டை செய்தருளிய ராமலிங்கத்தை பெயர்த்தெடுத்துவிட்டு தான் கொண்டு வந்த காசி லிங்கத்தை மூலவராக பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்குடன் தான் என்ற ஆணவத்துடன் ராமலிங்கத்தினை அதாவது மூலவ பெருமானை மூலவ லிங்கத்தை தன் வாளால் கட்டி இழுக்கின்ற போது வால் அருந்து வடக்கே சென்று வீழ்ந்து விட்டதாம் அந்த வாலருந்த வீழ்ந்த இடமானது இன்றும் அனுமான் நல்லூர் என்று வழங்கப்படுகிறது ஒரு கணம் சினம் கொண்டதற்கு தக்க தண்டனை பெற்ற அனுமன் ராமபிரானின் பாதம் பணிந்தாரா அனுமன் கொண்ட கோபத்திலும் நியாயம் இருப்பதை உணர்ந்த ராமன் அனுமனிடம் இந்த இடத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள நூற்றி ஏழு சிவலிங்கங்களையும் வழிபட்டாலும் அதன் பின்னர் நூற்றி எட்டாவது சிவலிங்கமான ஹனுமந்தலிங்கத்தையும் வழிபட்ட பின்னர் அம்பாளை வழிபட்டாலே முழு பலன் கிட்டும் தோஷம் நீங்கப் பெறும் என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினாராம் அந்த நாள் முதல் மனித பிறவியில் ராமபிரானின் பாவம் அகல காரணமான இத்திருத்தலம் பாப விநாசம் என்று அழைக்கப்படும் என்றதொரு அருள் வாக்கையும் அருளினாராம் இத்திருக்கோயிலின் தல வரலாறின்படி அருள்மிகு ராமபிரானின் திருவாக்கின்படி ஸ்ரீ அனுமன் காசியிலிருந்து ராம மந்திரத்தால் தான் பெற்ற அசுர பலத்தால் பிரம்மாண்டமான மிக பெரும் சிவலிங்கத்தை பெயர்த்து பாப நாசத்திற்கு கொண்டு வந்தருளியதாக திருத்தல வரலாறு தெரிவிக்கின்றது இத்திருக்கோயிலின் 
தென்புறத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீ ஹனுமந்தலிங்கம் ஸ்ரீராமபிரானின் மனித பிறவியில் பிரம்மஹத்தி தோஷம் நீங்க பெற்ற பாபநாசத்தில் சூரிய பகவான் சனி பகவான் ஆகிய கிரகங்களின் சாபமே இத்தலத்தில் நீங்க பெற்றிருப்பதாக தலவரலாறு தெரிவிக்கின்றது சனி பெயர்ச்சி நாளில் இத்திருக்கோயிலில் வருகை புரிந்து சனீஸ்வர பகவானையும் அருள்மிகு ராமலிங்க சுவாமி லிங்கத்தையும் அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டால் மனிதர்களின் தோஷமும் விலகி வாழ்வில் சகல நன்மைகளும் ஒருங்கே அமையும் என்பது ஆன்மீக கோட்பாடு தஞ்சை மாவட்டத்தில் பாபநாசம் திருத்தலத்தில் அமைந்தருளியுள்ளது அருள்மிகு ராமலிங்க சுவாமி திருக்கோயில் நூற்றி எட்டு சிவலிங்கங்கள் ஒரே இடத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருப்பதால் இத்திருத்தலம் தமிழகத்தின் சிறப்பில் முதலிடம் பெற்று விளங்குகிறது இத்திருத்தலத்தின் மூலவரா ஏக நாயகரா ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டவர் ஆதலால் அருள்மிகு ஸ்ரீ ராமலிங்க சுவாமி என்ற நாமத்துடன் போற்றப்படுகின்றார் மனிதர்களின் அனைத்து தோஷத்தையும் நீக்கி அருள்பாளித்தருளுகின்ற பெருமானாக பாபநாசம் திருத்தலத்தில் அருள்மிகு ராமலிங்க சுவாமி எழுந்தருளியிருக்கின்றார் இத்திருத்தல திருக்கோயிலில் எழுந்தருளியிருப்பவர் அருள்மிகு ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்பாள் அம்பாளின் அதி அற்புதமான திருக்கோலம் அகத்தில் பதிகின்றது உணர்வில் உரைகின்றது பக்தியின் உண்மை தன்மையை உரைக்கின்றது அம்பாளின் பார்வை பக்தன் மீது பதிந்தால் அந்த கணமே பக்தனின் பாவங்கள் தோஷங்கள் அனைத்தும் விலகுகின்றது நைமித்த பூஜைகளாகிய பெருவிழாக்கள் மற்றுமுள்ள விசேஷ நாட்கள் யாவும் அந்தந்த நாட்களில் நிறைவுடன் இத்திருக்கோயிலில் நடைபெறுகின்றது அம்பாளுக்கு ஆடிப்பூரம் நவராத்திரி உற்சவங்களும் நடராஜ பெருமானுக்கு ஆறு அபிஷேகங்களும் நிறைபணி அண்ணாபிஷேகம் கார்த்திகை தீபம் மகா சிவராத்திரி சனி பயிற்சி குரு பயிற்சி மாத பிரதோஷங்கள் ஆகிய அனைத்தும் இத்திருக்கோயிலில் இடம்பெறும் விழாக்கள் ஆகும் பார்க்குமிடமெல்லாம் நீக்கமர நிறைந்தவன் பெருமான் அருள்மிகு ராமலிங்க சுவாமி பெருமானின் தரிசனம் ஓர் புனித புண்ணிய தரிசனம் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை இத்திருக்கோயில் தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலைய 
ஆட்சித்துறையால் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்ற தஞ்சை மாவட்டத்தில் தஞ்சாவூரிலிருந்து இருபத்து ஐந்து கிலோமீட்டர் கும்பகோணம் மார்க்கத்தில் பாபநாசம் நகரில் இத்தலம் உள்ளது கும்பகோணத்தில் இருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் தஞ்சை பிரதான சாலையில் இத்தலம் உள்ளது